这是一个以剑道为尊的世界，凡是在十八岁觉醒剑道天赋的人，无一例外都能成为碾压一方的绝世剑仙，享受无尽的权力、财富与荣耀。而拥有三 S 级天赋的我，却觉醒了这个世界最看不起的枪道，成为了人人嗤笑的废物和蠢材。可当我在人族大难中手持傲雪梅枪使出夺命十三枪的时候，所有人都震惊了。第一枪，长相思兮长相忆，短相思兮无穷极。相思。第二枪，相思一夜情多少，地角天涯未断肠。断肠。第三枪，眼见为实，耳听为虚。黄龙。十三枪祭出，天下妖魔尽斩绝。所谓的剑尊天下，被我一枪破之，一众大能纷纷跪在我的面前，要学我的枪法。此时，在觉醒仪式上，所有的天之骄子和寒门翘楚都在期待着自己能够觉醒剑道，那样就可以拥有无上的地位和尊崇，成为各大势力追捧的香饽饽。自从无数来自神话和星空中的古怪异族占领大地，人类在苟延残喘之中感受到了道法的存在，至此，全民开始觉醒武道、刀道、剑道、拳道，其中最吃香的便是剑道，只会出现在一级天赋的人身上。这也就意味着他们出世极无敌，如青莲剑歌，如轩辕、赤霄、干将诺耶等。哪怕是最次的一级，也不是普通的道能够碰瓷的。而拥有三 S 级天赋平民的我，没有太多势力和我纠缠，自然就成了无数人关注的对象。然而他们并不知道我是一个穿越者，在穿越之前，我是农药职业选手，凭借一手韩信名刀私命偷家的本事，在赛场传下神话，以一己之力改变了整个农药的生态，成就举世无双。然而就在我照常比赛练习的时候，因为充电玩手机把自己给炸死了，莫名其妙的来到了这个世界。虽然这里没有手机玩，但有更有意思的东西存在。望着无数觉醒失败者鬼哭狼嚎，我的内心也不由得灼热起来，期待自己能够。觉醒什么样的武道？就在此时，一个容貌无比秀丽的少女叉着腰，宣战的动作吸引了所有人的注意。陈元马上就到我了，这回本姑娘要用实际行动来打你的脸。看着声音的来源，我不禁叹了一口气。此人正是独孤家的天之娇女独孤向晚，班上脾气最臭、容貌最顶级的班花。我们两人平日不相上下，天赋级别都一样。我是年级第一，她是年级第二，一直以来把我当做她的竞争目标。在这一次的觉醒天赋上，她下定决心要让我成为垫脚石。在她登上觉醒天坛觉醒的那一刻，爆发出一道贯彻天地的金光，所有人的目光都朝着那个方向看去。这是什么恐怖的意象？独孤家那个女孩吗？等独孤向晚从那光芒中将她的道法抽出，所有的考官全体站了起来，他们激动地看着那把散发着温和气息的漆黑香金剑刃，感受着那仿佛可以海纳百川的仁厚之力，声音仿佛都已经失控。天赋三 S 级，独孤小姐觉醒的是剑道，这是战炉。天哪！传说中的人道之剑，在众人的注视之下，独孤向晚手中的剑散发出无数道光华，那冲天的光柱就是其剑道至纯的证明。通常情况下来说，道的觉醒会引来觉醒意象，但大多都是释放气场或者说发光之类的情况，像这种直接爆发出冲。冲天光柱的天地异象绝对是罕见无比，这一幕看的是所有人都心潮澎湃，而早就已经站在远处等候自家闺女的独孤家家主独孤一心也是露出理所当然的笑容。想不到向晚的剑道居然得到了那欧野子所铸之剑的青睐，像他们这般已经有所成就的剑道家族，对于关键也有自己的一番评判。战炉作为人后之剑，首先让人感受到的并非是他削铁如泥的力度，而是他那超乎普通剑刃的宽度。整体剑身古朴无华，可却有着一个如同眼睛一般的流线型纹路。传说之中，战炉是一双眼，可观君王气象。君有道剑在侧，国兴望君无道。剑非弃国破败，而得此剑青睐者，便是以人之道行天下。正所谓仁者无敌，独孤家族本就是以名门正派在曾经的乱世立足，对付那些妖魔邪祟，在无比这把人道之剑更加合适的选择。恭喜啊，独孤家主！看来这次独孤家族很快就要再出一位年轻的剑仙了。独孤一心抬头看了。一眼自己身边那满脸仙气斐然的中年人，既然是我的女儿，得人后恩爱之剑道岂不是理所当然？你楚环的小子不也是个三 S 级的水平，何必在这里羡慕我？剑道之间亦有差距，我家犬子悟性不高，若是没有觉醒剑道，可配不上你家女儿。独孤一心没有说话，对于楚家一直以来的要求，他也是心知肚明。楚家和独孤家门当户对，加上他家少主楚云飞也确实优秀，一直以来联姻的事情没少提，只是他一心在回避，因为他不想用这种方式约束自己的女儿，想让她找自己喜欢的人。另一方面，是因为那个叫陈远的小子，一个没有任何势力背景染指。的小子，自然更比楚云飞这种大家族子弟更让他放心。而且陈远同样也是三 S 级，他将目光投向我，眼中浮现一丝不易察觉的期待。而此时手握战炉剑的独孤向晚也已经兴奋不已。还好是剑道，不怪他害怕。如果他只是一个 F 级的天赋，那说实话出什么其实都不会意外。最怕的就是三 S 级的天赋，结果出来一个垃圾武道。这种情况也不是没有发生过，在他们之前的一届就有一个倒霉蛋，在顶级的天赋之下觉醒了长矛之道，从此一蹶不振。毕竟在和天外一族对抗的这段时间里，随着经验的积累，所有人都清楚，枪这种武器完完全全就。就是武道中的大坑。至于为什么这么说，自然就是因为要想玩枪玩得好，对于使用者有着极其严苛的要求。不仅觉醒之后很难提升境界，对招式的使用往往也讲究颇多，属于纯技巧性武道，完全不适用于大部分的战斗情况，可以说是武道之中的法师。不仅抬手动作长，而且伤害刮痧，既不能做到剑道的完美均衡版本剃零，又不能像锤道那般一力降十会无脑输出，可以说是纯垃圾道派。狗不理的水平，好在他自己没有发生这种情
如，精致的小鼻子冲天翘起，就差把嘴脸两字贴在脑门上。我哭笑不得，也由衷的祝贺他，恭喜你，这确实是一把好剑。看来以后得叫你独孤剑仙大人了。我真挚的回答，反而让独孤向晚有些不好意思。其实也没有很厉害，我感觉你也一定能觉醒。还没等他说完，不过我也好奇你这性格，到底怎么和人后沾边的？他脸上的腼腆瞬间消失。陈远，你什么意思？是不是讨打？看着我们嬉笑，一旁的楚云飞露出无比嫉妒的眼神。陈远说的对，以后就要叫你剑仙了。谢谢啊！看着这明显区别对待的模样，楚云飞拳头更是捏得发紧，都给我等着，等我觉醒之时，定然让你们都黯然失色。半晌后，天坛之上一道光芒逐渐绽放，楚云飞的道图也已经逐渐展现出来，一把如同匕首般的怪异武器被他抽出，天赋三 S 级。楚云飞觉醒的也是剑道，所有人看向他手中那把剑，这个长度似乎要比很多普通的剑刃要短得多。这是圣贤，有人认出了这把剑的来路，一时间议论纷纷。这剑虽然也是欧爷子所铸，但因为长一寸恶一分，本身就是残剑，同样是剑道，但是发挥不出太多实力啊。楚云飞也双拳。紧握。虽然这把剑同样是冥剑，但从刚才没有释放任何觉醒意象的情况来看，就知道这剑的位格远远不如之前独孤向晚的战力。但不管怎么样，他也算是正常进入剑道，不是极品无所谓。这已经超越了大部分人了。下一位，陈远。等我走上台后，整个会场立马安静下来，所有人都看向眼前这个年轻人。这届觉醒仪式最后一位三 S 级，将会觉醒什么样的道牌？我深吸一口气，伸出手抓住了用以觉醒和测试的水晶球，在哪一瞬间，一道金色的光晕散发出来，这正是我三 S 级天赋的证明。所有人的心情也逐渐变得紧张了起来，只因我。我的身份和其他两人有所不同。作为整个学院之中的三匹黑马，独孤向晚和楚云飞可都是有身家背景的。南海和东海的两大剑仙家族，其实力深厚，资源丰富，远超常人想象。他们能够获得三 S 天赋，几乎没有人会意外。然而我不同，我是纯粹的天赐，更是凭借着自己的努力一直走到现在。学院之中也没少对我宣传，因为我的历程对于普通人而言就是最佳的励志片。这次若是能够觉醒剑道，必将会再度掀起无数波澜。此刻似乎是感受到了所有人的期望，我手中的水晶球逐渐开始发生变化，剧烈的波动迸发而出，在那瞬。间，我猛然闭上眼，通过自己的意识透露水晶球中，在如同丝绸一般连绵不绝的黑暗之中寻找着道法的源头。一股奇异的吸引感引起了我的注意，抬头看去，只感受到眼前仿佛被一道迅捷无比的蓝光所占据。除此之外，基本上看不到其他东西。这时，伴随着一阵阵古怪的声音响起，我的耳边回荡起了一个无比抓耳的嗓音：“英雄可以受委屈，但是你不能踩我的切尔西。”在众人的注视之中，我猛然放开双手，差点一屁股坐在地上。什么情况？觉醒中断了。众人一片哗然，考官也连忙上来询问情况。台下的楚云飞则是幸灾乐祸。一直在我面前嘴硬的孤独向晚却露出担忧的神色，我起身露出一个尴尬的笑容，告诉大家出了一点小意外还能继续，毕竟我总不能和这个世界的人说自己差点觉醒了黄金切尔西道牌，继承蓝色妖姬的衣钵了吧？我也不清楚自己为什么会连接到这种抽象的东西，难道和自己前世的记忆有关？众人松了一口气，天才和普通人就是不一样。我再度将手放在了水晶球上，这一次我顺着黑暗一路向前，中途感受到的吸引也是连绵不绝，这也让我确定了之前的猜想，看来觉醒天道和曾经的记忆有一定的关联。这个世界上的人之所以能够得到。许多的神兵利器，因为他们对于神话和历史之中的那些人物要更加熟知一些。我的道图末路究竟会是什么？沉浸中的我完全不知道。天坛的上空出现了异象，所有人都震惊的看着天空。原本晴空万里的苍穹，此时竟然被无数乌云所覆盖，无尽的寒意侵袭，竟然下雪了。这个时候怎么会下雪？在众人的疑惑之中，我手中的水晶突然爆发出一股璀璨到极致的青色光芒，在那一瞬间，仿佛有一头蛟龙出世。在众人震惊的目光之中，整个天空都如同幕布一般，透出一个在雪中行走的孤独身影。是英灵异象，是英灵。啊！独孤一心呆呆看着天空之上的画面，在他身边刚拿起一块点心的楚环，也没注意到自己手里的点心早已掉落在地上。觉醒意象之中最为顶级的，便是引出道法之中英杰的意象，如类古瓮金锤的英杰李元霸，方天画戟的吕布，或是轩辕剑祖之皇帝，能够引出道法中英杰现实，意味着觉醒者和道派的兼容已经达到了极致的境界，也就是真正意义上的天人合一。这一刻，所有人热血沸腾，而此时此刻天穹之上更是传来阵阵仙乐。如果我此时能听到的话，定然会傻眼。哎呀，这部《仙剑三》的配乐吗？此时此刻的我和其他人一样，在那。黑暗之中观察着前方那个无名的身影，伴随着天地之间再度滚滚雷霆，一声叹息之后，那道英杰终于开口：“我生于一片大雪之中，自小便只为活下去而战斗。人有七情六欲，当十三种情绪加到一起的时候，我就明白了我的意。宿命中注定的白龙，是我小时梦中的声音。为寻白龙，我涉及黑山白水，历经百劫千难，为的就是在我每次人生中找到他。他们都说我是个喜欢在背后杀人的江湖杀手，我不在乎。每个人都有自己擅长的技艺，有人运筹帷幄，决胜于千里之外；有人一夫当关，万夫莫开；有人百步穿杨，千里之外取。”人首级，而我便是享受这份狩猎的味道。伴随着一连串语气低沉的诉说，在大雪之中，好似无数游龙于天际之上，画面之震撼已经让所有人都湿了眼。唯有独孤一心喃喃自语，实力如他这般，已然能够感受到这其中的一丝
。天穹之上，佛光乍现，渺小的身影在那金像面前如同蝼蚁，却让人无法忽视。我去问佛，问我跟韩信是否有缘。佛说：“你和韩信无缘。”我说：“求缘。”佛说：“那你便要等上千年，这千年里你可见韩信，而韩信却不知有你，你可愿等啊？”凡傲的佛号落下的一瞬间，我猛然抬头，从那意识中抽离出来。那一刻，我已然觉醒，天空之上回荡着英灵的喝声：“国服韩信，请站！”刹那间，一道白色的雷霆于天地之间骤然绽放，落在了我的身上。那刺眼的白光几乎将天地遮盖，所有人都被晃得睁不开眼睛。这场面的震撼，哪怕是之前的青莲剑仙觉醒都没有这么夸张吧？我已经不敢想了，这觉醒出来的多牛逼啊！我操，羡慕死了。不过你们听没听到刚才陈远说的是什么？韩信不是兵王吗？他的武器是什么？所有人都等着白光散去，想要一探究竟。楚云飞看着身边的孤独向晚，脸上止不住的笑，一瞬间嫉妒和恨意涌在心头，甚至没有注意到自己的圣鞋默默的变长了一些。而这时的我身处雷霆之中，感受着那强大力量的洗礼，脸上却写满了懵逼。别人可能并不知道那霸气侧漏的语录究竟来自何处，但我却清楚的很。按理说觉醒的只会是神话或者传说中的内容，我他喵的为什么会觉醒龙妖的韩信呢？别人的英灵觉醒一响，要么是一身转战三千里，一剑曾挡百万师，要么就是天不生我李淳刚，见到万古如。长夜，自己怎么提案的是土嗨段子？如果没记错的话，在农药里这家伙应该是用。伴随着白光在他的手中逐渐凝聚，我的头皮已经开始发麻了。看着那偶尔释放着阵阵龙吟的事物，在我手中逐渐开始出现形体，我突然想明白自己为什么会觉醒韩信了。上一世我以韩信偷家谱写比赛史话，这可以说是我一生中最傲人的战绩。因此这份记忆的珍贵已经超越了我熟知的一切。我手中的韩信本身就是神话，所以在这一世觉醒之余，他来了，在一个新的世界，以这种独特的方式再见老朋友，这本来应该是一件非常激动人心的事情。可在如今的情况。情况下，我却只能感觉到刺骨的冰冷，因为对这个世界规则非常熟知的我很清楚，手中这把武器意味着什么。这一刻，我只想在这雷霆之中待一辈子，可惜待不了。那巨大的雷霆逐渐消散，在最后一刻，一道清亮的龙吟再度让所有人浑身一颤，伴随着白光消失，热切的目光全部都落在我手中的物件身上。独孤一心已经激动的开始自言自语：“这样独特的剑，我从来没有见过。先不说那修长的把柄和那如同活物一般的银色龙纹，握在手中闪烁的白色闪电，这显然是神级武器的特征，只有神级道派才会强大到力量无法控制的一处。”这已经不是普通道派所能够展现的弧光了，而是真正意义上的兵器外泄，不是煞气，还是正道的无双之气，无敌，简直无敌啊！小贝重铸剑道之荣光吗？义不容辞。伴随着他的赞美，一旁沉默了许久的楚桓终于开口了：“老家伙，虽然我能理解你的激动，但这玩意怎么看都不像是剑吧？”独孤一心一愣，这才从自我陶醉之中回过神来，仔细瞅了半天陈远手中那武器，他终于露出难以置信的表情：“怎么可能？这么顶级的天赋，出现在手中的竟然是一把枪！和他一样后知后觉的人也有不少。”原本激动的会场瞬间鸦雀。无声，所有人都像是被泼了一头冷水般，难以置信的看着眼前这一幕。三 S 级天赋，英灵觉醒一响，如此多的铺垫，如此震撼的画面，结果到头来是一把枪。这个被所有人期待的天才少年，不仅没有觉醒剑道，还觉醒了一个所有武道之中最为垃圾的强盗。那一瞬间，没有人说话，比起愤怒的吼叫和不满，他们的沉默更能透露出浓郁的失望。我手持那把长枪，沉默着走下台。没事的，陈远，有这样的顶级天赋，哪怕是枪道也一定能大放光彩。我的班主任安慰的话说到一半便说不出来了，因为是个人都知道，枪道是一条绝不可能有。未来的死路，因为到现在没有一个人称枪仙枪圣的出现。此时楚云飞的笑声传来，哈哈哈,哈！造这么大的动静，结果就这，我短又如何？好歹也是剑，我要是你的话，就直接上吊。他积攒的嫉妒和怒火在这一刻竟然释放，伴随着他的嘲笑，众人眼中的失望也更加浓烈。毕竟现在的我已经失去了任何被他们关注的价值，觉醒枪道和废物几乎没有任何区别。此时的楚云飞没想到，孤独向晚依然没有对他高看一眼，反而朝着我走去，想哭就哭出来吧。本姑娘借给你温暖的怀抱。我愣愣的看着眼前认真的孤独向晚，嘴角露出一丝笑。说了一句让孤独向晚恨不得追杀我三天三夜的话，我对钢板可没兴趣。觉醒仪式结束，曾经的天才陨落于此，让无数人为之扼腕叹息。此时此刻的独孤向晚和楚云飞，他们都站在台上接受着来自学院的巨额奖励和荣誉。而我这样虽然同是三 S 级，却因为枪道的原因和最低等的 S 级待遇一样，每月可以领六千的觉醒补助金以及最刺激的天元石。不过我没有太多的沮丧和受到打击。虽然是枪道，但这武器的的确确是三 S 级啊！手中的这杆傲雪寒梅给我的感触是实打实的，这是来自上一个时代自己的传说。他。他的觉醒绝非偶然，而是命中注定，能够引发剧烈的英灵异响。他绝对不可能平凡，结束学院的生活，毕业成为觉醒者的同学纷纷组起了道盟小队。哪怕是最为顶尖的强者，同样也会有陨落的风险，因为天外一族过于强大凶猛，所以在这种情况下，独狼几乎是不存在的。只有互相依赖，组成队伍，共同发挥作用，才能将天道的优势得以体现，做出一加一大于二的效果。一般人数在五人左右，如同游戏一般，需要兼顾肉盾。
、输出以及辅助的搭配。对于没有实战经验的学生们来说，道盟成员的选择就至关重要，尤其是像独孤向晚这种觉醒了三 S 级剑道的顶级选手，自然是被人趋之若鹜。楚云飞虽然短小无力，但也是很受欢迎，再加上他本来就得女人欢心，很快就被围得水泄不通。而枪道本质上也是输出，而且是很纯粹的输出，不像其他道派可以兼顾多个位置。这个道派的局限性注定了他的淘汰。作为队伍最重要的伤害来源，更多人自然愿意选择更加灵活多变的剑道和垂腐之道。因此，没有任何人愿意邀请我加入。就当我打算回家的时候，独孤向晚却穿过密密麻麻的人群来到了我面前。本姑娘的道盟还缺一个输出，你要不要来？此言一出，众人当场哗然，不少学生露出难解之色。这独孤家的大小姐，怎么一个劲的倒贴？帮一个废物有什么用？我很纳闷的问他自己，不就是输出吗？孤独向晚闻言，立马将战炉剑唤出，插于地面。战炉是人道之剑，不主杀生，而且我的第一觉醒技叫人道无双，用的原力越多，抗伤效果就越强。这下我。明白了他的剑道，很显然是肉盾风格的。不过哪怕是这样，战卢挥舞起来的伤害也绝不逊色于正常输出的道牌。这显然是孤独向晚为了拉我入伙的善意。我说了一声谢谢，听到这两个绝不可能从我嘴里听到的字，孤独向晚先是瞪大了双眼，随后俏脸一红。没关系，这都不是事儿，放心吧，以后本姑娘罩着你。随后他左看右看，神神秘秘的将一个晶莹剔透的宝石塞在我手里。其他成员都确定的差不多了，这几天先休整一下，消化元气时，过几天我们去接第一个人物。我家里这种东西多了去了，这个还是给你用吧。塞到我手里后就一溜烟。跑走了，感受着手心里中品天元石的温度，我心里一阵暖意。随后无视其他人，几乎把我生吞的目光转身离开校园，回到家中和父母吃过晚饭，我就回到自己房间里换出了傲雪梅。觉醒之后，道派就有了所谓的阶级，而伴随着阶级的提升，至多道派能够觉醒十二个觉醒技。此时的我还并没有来得及感悟自身道派，所以他还不能真正发挥傲雪梅的力量。紧握手中长枪，一股浩瀚的力量开始降临于他的神智之上。我深吸一口气，来吧，让我看看我的第一觉醒技到底是什么。混沌之中，我的神智逐渐沉静，所有天道的来源始于。苍穹之上的无名黑暗，因此不管是觉醒还是感悟天道，都要没入这黑暗之中。觉醒者驱使武器所用的力量叫做元力，元力越强，所施展的觉醒技威力也就越强。不仅如此，它也是感悟技能的媒介之一。伴随着我将那颗最刺激天元石捏碎，我的体内开始澎湃出如雪一般纯白的元力。这些元力的颜色也和道派有所联系，它们和武器算是同源。在这样漫长的感悟之中，我终于连接到了自己的道。而在这瞬间，眼前的画面再度浮现，又是那道熟悉的剪影，只不过并非在雪中，而是在山水之间。与此同时，那我在熟悉不过的语录也继续。展开，在我三岁那年，我就开始练枪，枪一上手，辨人枪合一，爱不释手。九岁，我悟出夺命十三枪，于九天之上斩杀那花果山的妖猴。我看的也是热血沸腾。要是历史上的韩信真的这样牛逼就好了。夺命十三枪，始于浩荡天恩，逐百鬼夜行，天下无双。此番有缘，第一枪，你且看好。伴随着他的呼喝，一时间竹林之中竟然掀起无数呼啸声，而他那手中的长枪却如同游龙一般向前递出。第一枪，长相思兮长相忆，短相思兮无穷极。相思，随着这两字一出，枪头在我的眼中便如同连绵不绝。觉得似血如瀑布一般倾泻而下，回味无穷。这是枪法，在我印象中，这个世界枪的用法极为复杂，大部分情况下都需要通过花招预热才能将觉醒技释放出来。也就是说，在你的队友累死累活的时候，你正在给他们耍枪整活完，这就是所谓的吟唱时间。可关键的是，在吟唱结束后的攻击如同刮痧，眼前的这一枪相似却并非如此，没有花里胡哨的动作，只是单纯的一枪递出，凭借着枪身自身的劲力，霎时间就把眼前的竹林纷纷掀起，这完全不逊色于剑道，甚至更胜一筹。我忍不住激动起来，这夺命十三枪显然不同于这个。世界的枪法，第一枪就这么够劲，我连忙开始感悟。随着元气消耗，不属于自己的知识缓慢的涌入我的脑海，逐渐构成了一副枪谱的雏形。良久之后，我睁开眼睛，射出闪耀的光芒。第一觉醒技大成，夺命十三枪相思。自从觉醒结束之后，觉醒阶段就会变成一阶，至高为十二阶。每一个阶段都分为天地人三级，类比为初期、中期、巅峰的概念。此时此刻的陈远就是一阶人级，想要觉醒第二级。就需要突破天级，踏入二阶才行。他微微起身，手中傲雪梅死死捏住，伴随着身体的原力涌动，陈远的脑海中浮现出第一枪的招式——相思。伴随着他将手中的枪用力一递，无数风雪伴随着一枪冲击而去，巨大的破坏力瞬间就将半个屋子都撕裂开来，甚至脚下还结了冰。小远，你没事吧？我没事，一不小心从床上摔下来了。陈远随口应付了几句。一瞬间就感觉自己身子软的站不住了，这一枪几乎把他彻底抽干，但看着眼前的场景，也忍不住无比惊叹。在傲雪梅的加持之下，这第一枪相似的威力实在是有点吓人啊！就是修房间的钱，得从自己的补助金里扣了。望着手中的枪，陈远的脸上写满了兴奋。谁说枪道弱？这不是挺牛逼的吗？不过话说回来，夺命十三枪，共有十三枪，可觉醒者的等阶只有十二个。我缺的最后这一枪，谁给我补啊？陈远也不由得深思
就足以让很多同水平的剑道都望而兴叹了。作为被所有人公认最废物的道派，如今在自己的手中却能爆发出如此恐怖的威力，这件事情一旦曝光，恐怕会给所有人的常识带来颠覆性的改观吧。想到这里，他的心跳也忍不住加快起来。在这个世界上，那些为人类前途立下汗马功劳，或是站在道派顶端的绝对强者，就会被称之为道祖。拥有属于自己的独特封号，如轩辕剑尊、青莲剑仙，在这些道祖之中，绝大部分都来自于剑道，其余的道派也并非没有，但是数量远远比不上剑道。但是不管怎么说，少总比没有强，而枪道却不然，则是唯一一个没有道祖的道派，足以证明它的没落。可以说，人类世界的顶级战力构成，以剑道独尊为当前版本环境，持续了几代都无人能够超越。而今天，陈远却在自己的夺命十三枪上，看到了某种可能，某种让他少年热血熊熊燃烧的可能。见到独尊，你的下一个道，又何必是剑？就先定个小目标吧。手中长枪紧握，陈远的心都在滚烫。天下第一个枪道道祖，就决定是我了。追逐梦想是好事，饭还是要一口一口吃。吃酱大骨，吃得满嘴流油的陈远回到房间。掏出了那颗独孤象碗，赏给他的中品天元石。这种天然的矿物之中蕴含着大量的元力，并且能够被觉醒者所吸收，可以说是最为流行的修炼手段之一。当然，并不是没有风险，品质越低，意味着元力越斑驳。这种情况下，吸收失败，甚至是功力倒退的奇葩情况都是有可能发生的。因为吸收天元石的效率和觉醒天赋成正相关，这也是为什么虽然人类觉醒者不少。却始终处于一个勉强立足的边缘的原因，因为低天赋水平的觉醒者，想要靠自己的努力攀爬到顶端，实在是有点太困难了。所以他们很多人都无法成为真正意义上可以战斗的人员。好在陈远并不担心这件事，以他三 S 级的天赋，出现功力倒退和吸收失败的概率几乎不到千分之一。伴随着他的手用力一捏，温和的原力瞬间被他的毛孔所吸收。那一瞬间，陈远的口中呼出一道白气。他感觉到自己体内的傲雪梅，正在贪婪无比地汲取着这些澎湃的原力。这个过程持续了不知道多久。等到陈远从那种如同摇篮般的温和感触之中缓过神来的时候，外面的天色已经黑了。不仅如此，他的身躯之上，更是浮现出了无数灰色的碎屑。他微微起身，一个人形的碎屑堆变暂留一瞬，紧接着洒落一地。这就是所谓的蜕变了。伴随着觉醒者原力的提升。体内的那些斑驳和杂质也会随着这个过程，通过这种方式排出去，和传说中的洗骨换髓有异曲同工之妙，已经达到一阶地级了呀！陈远长出一口气，觉醒剂的使用是要消耗元力为代价，而且不知为何，这第一枪相思威力巨大的同时，消耗的元力也完全超乎他的意料。正常来说，所有道派的第一叫醒剂，基本上都是以低蓝号多释放为前提的，就好像玩游戏打怪。总得有个对资源消耗较少的普通技能给你用，但这夺命十三枪不一样，真的是枪如其名，一枪就要自己的小命。光是一次，陈远就感觉自己要被彻底榨干了，那种感觉，简直就好像他倒了整整一天一样，软弱无力。好在觉醒者恢复快，这要是放在普通人身上，不说夺别人命，自己先死了。但是现在提升到地级之后，他明显感觉到自己的蓝量储备变多了，至少能放个一点五的相思了。至于为什么是 1.5， 解释起来也很简单。第一次比较浓厚，第二次就是水了。枪意还是那个枪意，只是绝对不如第一枪来的凶猛。这也让陈远清楚地了解了自己的定位。他这个 C 位不是传统的 C 位，没有刮痧，无需吟唱，打的就是瞬间的爆发。那恐怖的破坏力，他绝对有自信说同水平下他无敌。如此一来，过几天加入独孤向晚的小队，我也得收敛一些，毕竟能释放的次数不多。好钢就要用在刀刃上，陈远心中平静下来，给自己指定了一套战术之后，将目光放在了镜子中的自己身上。此时此刻的他，伴随着实力的增强，已经感到身上的衣服有些许的发紧了，皮肤比之前白了些许，但并非是那种白斩鸡一样的嫩白，而是一种散发着森森寒气，如同寒铁般的森白。不仅如此，他的肌肉也变得无比饱满。要是在前世有这样的好身材。怕是没个健身房，十年努力是达不到的。陈远的底子本身也不差，尤其是那双懒散的眼，很有辨识度。如果说以前的他更多是小帅，那么现在的他则因为实力的提升，让整个面孔都有一种雕刻削砍的硬朗美感。
，瑞丽的眼神更是仿佛他手中的枪一般，能够洞穿事物。比起之前的随意，此时的他像是一头蓄势待发的黑豹，多了一份沉稳和神秘。不错，我很满意。陈远露出笑容，果然没了之前的慵懒，多了一份内敛的帅气。对于这副臭皮囊，他非常满意。今天就先到这里吧，花一些时间去修正熟悉道牌。他的眼前回想起毒孤向晚的脸，拳头忍不住握紧了些。他又不是傻子，看不出独孤向晚的好意，但是他心中也清楚，以独孤向晚的家世，以前的自己或许还有谈判的机会，现在可是一丁点都没有，总得让自己强大起来，才有资格要求。他吐出一口浊气，眼神逐渐坚定，欠人家的人情，总得努力去还才对。等了这么久，这家伙该不是不来了吧？在九州天元工会门口，独孤向晚四个人已经等了半个小时了。天元工会是全人类最大的联合工会。所有任务的派发都来自这里，在没加入任何具体的势力之前，这里就是所有新人的。因为刚刚觉醒没多久，这里到处都是九州学院的新人，独孤向晚的出现，自然也就引起了无数人的热议。而他的队友们，此时此刻却显露出不耐烦的表情。向晚，你不是通知他了吗？怎么还能误点呢？说话的人叫楚南，是独孤向晚的好姐妹 ，A 级法杖觉醒者，同时也是楚云飞的妹妹。平日里。他就一直在撮合楚云飞和独孤向晚，奈何独孤向晚对楚云飞真没兴趣，这也就导致他很不喜欢陈远。我看啊，他根本就不把向晚当回事，真是好心当做驴肝肺。另一个少女也忍不住附和，她叫齐月，同样是 A 级法杖觉醒者，只不过类型和楚南稍有不同。你们也不要这么说，说不定陈哥有事。最后开口的是白熊天 ，S 级真道觉醒者，属于非常少见的攻击型奶妈。他和这帮人都是同学，因为实力的缘故被独孤向晚邀请。虽然名字很霸气，但实际上却长得柔柔弱弱。明明是个男生，说话的腔调却和女生一样，性格也有些胆小怕事。不过因为陈远平时比较照顾他的缘故，他和陈远的关系还是很好的，所以才会为他开口。这四个人里算是凑不出一个有阳刚之气的。若不是有独孤向晚在，这小队必然要被指指点点。都等了这么久了，也不差这一会。小娘炮，你是不是喜欢陈远啊？干脆当女生得了，这么替他说话，他自己失约在即，还让我们等他。再等，好任务都被接完了。白熊天被楚南对得哑口无言，想要争辩却说不出话来。眼看着楚南还要骂，独孤向晚也忍不住烦躁起来。够了，以后大家都是队友，别做得太过分了。算了，我们先去接任务吧。实在不行，再找个人来就好了。所有人一愣，看着独孤向晚朝着工会方向走去。没想到他会生这么大的气，然而就在这一刻，一个人影突然拦住了独孤向晚的去路。看着那两朵巨大的棉花糖，独孤向晚一愣，直到后面弹出一张很欠打，但是又让独孤向晚射不得打的脸。不好意思，久等了。独孤向晚的嘴角抽动几下，虽然很想骂他，但是他这个出场实在是让独孤向晚有些措手不及。陈远，独孤向晚试探性的问了一声，得到肯定之后。身后的楚南却抢先发出怪叫：“妈呀，帅哥你谁？你真是那个平日里粘在向晚身边像个跟屁虫一样，三 S 级天赋浪费在枪道上的陈远吗？我在他的心里是这样的吗？跟屁虫？难道不是独孤向晚吗？”陈远也不由得有些纳闷，但还是点了点头。这一声算是彻底引起了不少人的注意，所有人在看到陈远的变化之后，也不由得吃惊无比。我靠，这是换头了吧？这个腹肌姐妹。虽然他是个废物，但是，但是我有点流口水。伴随着一阵稀奇古怪的声音响起，陈远也不由得冷汗直冒。没想到事情居然会变成这样，下次要不戴口罩出门得了。虽然独孤向晚也震惊于陈远的变化，但他的定力还是比较好的。回过神来之后，一通怨气瞬间爆发。你超过了约定时间的半小时，就算你人死了，也好歹知个声行不行？知不知道我们等了很久啊？我知道，所以这不是带赔礼来了吗？陈远递过去一个棉花糖，让独孤向晚瞬间不知道该说什么了。一时间是又好气又好笑，最终还是无力的摆摆手。算了，陈远，我真是上辈子欠你的。走吧，赶紧去接任务吧。不过，你已经达到地级了。嗯，多亏了你给我的天元石，那是自然，你就心怀感恩的接受本姑娘给你的赏赐吧。不过呢，实不相瞒，你如今的我已经达到了天级了。独孤向晚得意洋洋。却发现陈远在认真的看自己，你看什么？那你排出灰烬了吗？排出了，怎么了
，排除灰烬意味着已经完成了第一次觉醒蜕变。我现在变成这个样子，就是因为这个原因。奇怪，既然如此，你为什么还不是三六点？你这钢板不会蜕变都改变不了吧？独孤向晚一愣，随即额头瞬间抱起青筋。陈远，半晌之后，坐在一旁的陈远看着自己手臂上的钢针被白熊天拔掉，脑袋上的包也逐渐消了肿。多谢，没事，陈大哥。只是，以后还是不要作死，去挑战队长的底线了。陈远对白熊天的警告当做耳旁风，王卫的目光深处始终都是平静。独孤向晚接完了任务回来了，他们的第一个任务是要剿灭在龙城界域外游荡的僵尸，任务级别为 A。末日之后，人类所居住的城市统一被称之为界域，因为这些地方都拥有道祖级别的强者设下的巨大保护结界，能够抵抗邪魔的入侵。但这种结界并非永久存在。而是会随着时间和抵挡的伤害逐渐消耗的。龙城的结界曾是轩辕剑族所设立，这么多年来，虽然一直有如同宁阳这般的强者在修补，但始终是寿终正寝，许多地方都开始出现裂变的痕迹，这无疑会威胁到龙城的安危。因此，他们就要在九州派出强者弥补伤痕之前，想办法阻止裂痕进一步扩大。那些游荡的僵尸，自然就是要肃清的对象。而这个世界的僵尸，并非是那种西方电影里。只会遵循本能的怪物，而是一些以人精血为食、狡猾异常，甚至能够伪装人类的生物。他们并非天外一族，而是受到天外一族降临影响复活的死者，其中不乏有从大墓里复苏的尸王尸帝，其实是非常危险的存在。与其说他们是怪物，更像是民间传说中的妖魔。哪怕是二阶的觉醒者，面对僵尸都有翻车的可能，更不必说尸帝这种八九阶水平的强大邪魔。所以。这个任务的级别提升到了 A 级，因为真的很危险。通常情况下来说，天元工会是绝对不会把这种任务交给刚出道的小萌新的。但是因为独孤向晚的觉醒实在太过夸张，而且整体队伍的素质都极高，所以才能破例接受。到时候你可别因为看到僵尸吓得尿裤子。白熊天被楚南这么一威胁，本来还好的心态瞬间就开始慌张了，下意识的就往陈远身上靠。陈陈哥，我是辅助，你应该会保护我吧？哈哈，你陈哥怕是自顾不暇啊！好了，马上就要离开界域了。齐月、楚南，你们就负责补全伤害，我会想办法保护白熊天。那陈远呢？陈远独孤向往回过头，表情有些难堪。实际上，他确实想不到队伍之中的陈远能够发挥多大的作用。要说抗伤，枪怎么抗？有自己记忆够了。要说输出的话，虽然齐月和楚南都是 A 级，但楚南用的是范围法术。齐月则精通单体法术，只要保护好两人，无论是什么情况都能够应对。而白熊天的作用就更不必说了，整个队伍之中似乎也就真的只有陈远是个闲人。放心吧，我会自己找事情干，大不了给你们捡战利品。楚南冷笑一声，这么大高个一个男人，好意思说出这种话？正好你长得帅，干脆去吃软饭得了。够了，该干什么干什么。独孤向晚转过头，看向一旁的陈远，具体要做什么？你自己做决定。陈远微微点点头，他的目的一直都很明确。这个队伍之中，只要他的觉醒技拥有一击必杀的能力，所以他没有必要去跟着对方清小怪。这次的任务对陈远而言也是磨合、寻找战术的试探，因此他会留守。至于其他人怎么看自己，他根本不在乎。除非是到了危急关头，陈远完全没有必要使用夺命十三枪。而且，在他了解了自己的特性之后，他就已经找准了自己日后要做的事情了。是男人就该直接秒 boss， 大部分人的思路都是在前期尽可能的杀怪来提升自己的道派，但对于陈远而言，这种效率实在太低。无论是经验还是掉落物 ，boss 一个顶得上一百个小怪。心中打定主意，此时此刻，他们一行人也终于离开了龙城，身后的大门迅速收起。那一瞬间，荒芜残破的世界出现在众人的面前。陈远深吸一口气，来到这个世界之后的第一次战斗，终于要开始了吗？天雷。聆听我的召唤，巨大且厚重的剑阵之后，伴随着楚南的一声呼喝，他那白玉法杖之上逐渐爆发出无数道雷霆，瞬间就将前方的区域彻底笼罩。轰！在剧烈的轰鸣声中，无数僵尸都被直接烧焦，空气之中也散发出一股娇弱的臭气。偶尔还有几个想要逃跑的，也被齐月盯上。伴随着短暂的吟唱，射线一般的火焰从他的法杖之中激射而出。如同手枪一样，轻易地点掉哪些漏网之鱼。然而僵尸们也不愿坐以待毙，眼看着伙伴们接连死去。
，其中一个模样似老妪的僵尸发出一声怒吼，青色的手指之上生长出修长的黑色指骨，如同野兽一般，朝着两个正在释放法术的法师袭击而去。人道无双，独孤向晚猛然挥剑，宽厚的剑刃直击地面，无数道裂隙伴随着黑金色的光晕从他脚下延伸，巨大的破坏力几乎让前方一个扇形的区域都瞬间塌陷，气浪更是当场将僵尸掀起。齐月抓住机会，精准补刀，结束了这场干脆利落的战斗。我来给你们补充元气。白熊天手中银光闪烁，几根针刺入三人的手臂。下一刻，他们就感觉到自己恢复原力的速度变得极快，释放觉醒剂所使用的原力也马上得到了补充。还好有白熊天，要不然光是这个数量，恐怕一波都解决不了。看着留不下任何伤痕的银针消失，齐月也有些感慨。难怪都说辅助是热门道派。我要是觉醒了辅助道派，学院的帅哥还不是求着我加入他们？大家做的不错，配合很到位，还是向晚你的剑厉害。说实话，我感觉我都不需要放天雷，你直接拍一下，这些僵尸不就死完了吗？你一个人简直就是一个军队了，我们都显得有些无足轻重。尤其是那个家伙，陈远，来收拾了，来了。陈远的手中浮现出傲雪梅，下一刻，他便熟练的在那些僵尸的尸体之上戳来戳去。直到把他们体内的天元石给戳了出来，这次收成不错，居然有一颗完整的最刺激天元石。天元石就是在这些受到影响的生物体内诞生的，但大多数情况下，太低级的怪物往往无法凝聚成真正的天元石，都是一些碎屑。这东西本质上也决定了怪物的实力高低。刚才被打飞的那个老妪，体内就有一颗最刺激天元石，和当初学院给陈远的奖励是一样的，所以他也有些意外。然而他的兴奋却没有得到任何的回应。毕竟在场四个人基本上都是家境殷实，资源这种东西，哪怕不用打怪也有的是，根本不需要为了一颗最刺激天元石而激动。既然是你挖出来的，你就自己留着吧。你看他那副没见过世面模样，和捡垃圾的乞丐有什么区别？哪有人把自己的道派武器当棍子用的？真是笑死人了！原谅他吧，楚南，毕竟他也就这点用处了。楚南和齐月的鄙夷让独孤向晚眉头一皱。可是看到这个模样的陈远，他的心中也有些难言的情绪。曾经的独孤向晚把陈远当做真正的对手去看待，一直以来都是他落下风。如今的陈远因为道派的觉醒，就算加入队伍之中，也不过只能干干这种搜刮尸体的活，完全发挥不到任何作用。长此以往，两人之间的距离自然会越拉越大。这一点独孤向晚都不用想，但是他还是把这种想法抛在脑后。不管怎么说。他都不会轻易放弃陈远，毕竟他长这么大，头一次见到有人能够在所有学科上碾压自己，让顺风顺水的他尝到失败的滋味。他不相信那个优秀的陈远会如此自甘堕落下去。好了，这片区域已经被彻底清扫，应该不会再有威胁了。时间不多了，为了提早交付任务，我们还是兵分两路，彻底探查一边之后，再到这里会合。信号石都有带吧？看着众人拿出信号石确认。独孤向晚认真看了看队伍，陈远，你和我一队。陈远刚要答应，齐月就第一个提出反对。不行啊，向晚，我们几个觉醒的道派都需要吟唱。如果没有你的保护，我们万一遇到危险，根本来不及反应啊。是啊，陈远好歹也是近战道派，打不过总能跑，我们怎么办？这独孤向晚一时间有些为难起来，最后还是陈远开口了：“我和熊天走一起吧。”熊天是战斗辅助。我们也不至于没有任何进攻手段。哼，算你识相！楚南冷哼一声，当即就把独孤向晚推走。好啦，他们两个怎么样都不会死的。我们赶紧把任务结束了再说吧。独孤向晚虽然无奈，但也只好这么办。只是在临走前嘱咐陈远多加小心。等到三人离开之后，白熊天终于深吸一口气。虽然是被嫌弃了，但是放心吧，陈哥，以前你对我关照，这次我会保护你的。倒也不用保护我，该干什么干什么就好。陈远笑了笑，我们也赶快走吧。北边还有一块地区没有探清，如果还有遗留的僵尸，可就麻烦了。嗯，两人结伴行。白熊天一路上话语不断，陈远只是应付几声，这也让白熊天非常纳闷，因为他记得之前的陈远性格完全没有这么沉闷的。走了差不多半个小时，两人终于来到了目的地附近，看着周围弥漫的瘴气。白熊天的辅助道派本能地察觉到了不安，陈哥，这这里的瘴气好像有点太浓了一些。陈远环顾着四周的地形。
这地方到处都是城市建筑的断壁残垣，显然在末日之前，这地方也是人山人海过的商业街。根据报告的内容，上一次，这地方似乎没有这么多的瘴气啊，是后面来的吗？这瘴气有毒，我们还是不要在这里面多逗留了。白熊天拿出信号时，像这种事情，还是让工会派人出来解决一下。就在他打算用原力催动石头的瞬间，陈远面色瞬间大变，小心！白熊天只觉得眼前一花。下一刻，他原本站的位置上瞬间就多了一个巨大的坑洞。如果不是陈远眼疾手快将他抱走，恐怕现在的白熊天已经是死人一个了。你没事吧？躺在陈远的怀里，白熊天的脸一时间有些发烫。我我，对了，信号石呢？白熊天左顾右盼，却突然听到了一个不属于他们两人的声音。你找这个？两人同时向后看去，只见在瘴气之中。一个身形巨大到有些让人发指的绿毛僵尸，手中正拿着那块信号石，他稍一用力，东西就瞬间被捏得粉碎。怎么会？白熊天的脸色瞬间变得惨白。眼前这头僵尸，不仅身材魁梧，甚至还会口吐人言。这是已经魔物已经达到二阶的证明。觉醒者阶段和魔物的阶段是同一个判断标准，但是因为魔物本来就要比人类的身躯更加强悍，所以同水平下。魔物还是要比觉醒者厉害的，这也是他们棘手的原因。而一阶和二阶之间的差距，更是可以说是天壤之别。眼前这头僵尸，可以说，哪怕他们五个人同时在场，胜算也只有五五开。这还是在独孤向晚觉醒了三 S 见到的情况下，可以说这样的怪物，他就不应该出现在这里才对。这已经不是普通的僵尸了，这是怨尸吧？陈远看着对方那怪异的举动，判断出了他的真实种族。怨尸是僵尸之中一个独特的种类，可以看作是僵尸的异变。它们要么是在墓里生长，要么就是在僵尸互相吞食之后的产物。这种僵尸的特征就是会长毛，而且根据颜色会有不同的能力。不用想，那古怪无比的剧毒瘴气，必然就是它的杰作。从他刚才偷袭并且选择捏碎信号石的手段来看，对方显然相当有经验。现在的魔物成长得这么快，哪怕是陈远，也不由得有些诧异了。这一套动作下来，行云流水，就算不是真的交过手，也肯定是耳濡目染之中了解了信号石的作用，要不然绝不会第一时间出手偷袭。显然是为了阻止他们召唤增援。饿了，吃。看着两人的表情，怨师似乎读懂了白熊天的惊慌，那张早就烂掉的脸浮现出一丝泪人一般的诡异笑容。他如同一个星星一样捶打自己的胸膛，下一刻，他的口中就发出带有腥臭气味的嘶吼。白熊天也借此从陈远的怀中挣扎出来，九根银针伴随着他的口诀飞射出去。天女散花，如此经典的招式，也就是白熊天的第一觉醒技。身为一个战斗辅助，白熊天的银针能够给队友补充原力，提高恢复速度；而对于敌人，他的原力就会变成毒素，让人痛不欲生。银针扑哧一声刺入怨师的身体，那一瞬间，浓烈的毒素开始绽放，怨师的身体自上而下的开始溃烂。看到自己的攻击有作用，白熊天的心中也是一喜，但下一刻，他的笑容就瞬间凝固，一口鲜血从他的嘴里喷涌出，绿色的瘴气已经浮现于皮肤表面。反观那怨尸，腐烂的身躯很快就在瘴气的作用下愈合，仿佛根本没有受到攻击一般。不好，他的毒比我的更厉害！白熊天的表情变得无比难看。道派武器本身就是觉醒者的延伸，伴随着银针入体，怨尸的尸毒液顺着侵入了自己体内。虽然这个分量还不至于让自己暴毙，但是这种毒素抗性已经让白熊天确定，自己根本不是对方的对手，甚至可以说是完全的被克制了。但是看到一旁的陈远，白熊天突然咬牙，没有选择将银针撤出，而是直接扭动操纵银针的元气。那一瞬间，本来想要饿虎扑食的怨师便感觉到自己的身体仿佛不受控制一般，被无形的力量摔倒在地。他露出笑容，喷出的鲜血更是越来越多。放心吧，陈哥，大家都不喜欢我的时候，是你对我露出笑容。我既然说了要保护你，那就一定会做到。你快走，还有一块信号石，我在这里拖住他，你快去求救。然而陈远却疑惑地看着他，你在这说什么呢？我们为什么要跑？啊！白熊天愣了一愣，看着陈远手中的长枪，瞬间明白了他想做什么，心中更是大急。陈哥，你别尝试了，哪怕你是三 S 级的枪道。没用，他就是没用啊！不要再浪费时间了，我很快就撑不住了。
。眼看院士的动静越来越大，陈远则是一把将白熊天推开，这个动作也彻底断了白熊天的控制，让他把针给收了回来。小白就这么个垃圾僵尸，还要搞得这么热血？自我感动，没必要、啊。陈远摇摇头，本来不想动手的，但是没办法了，这家伙勉强能算个值得我出枪的对手，去给自己疗伤，剩下的交给我。陈哥，白熊天眼眶红了，他真的很想说：“陈哥，你别装逼了。”他之前可是看到了陈远那枪戳个怪物尸体都费劲，再装逼下去，大家都得交代在这里了。但突然间，他却感觉到周围的空气似乎变得有些寒冷。而此时此刻，院师也发出一声狂怒的嘶吼。下一刻，他的身躯爆发出恐怖的力量，携带着一身的瘴气，如同毒气弹一般，朝着陈远袭击而去。长相思兮，长相意。短相思兮无穷极，陈远并不在意，只是淡淡的念出自己的台词。下一刻，在白熊天错愕的注视之中，他手中的傲雪梅已经释放出无数白色光晕。在那一瞬间，陈远整个人就如同觉醒那天时他所看到的那个傲立在风雪之中的身影，一步一步向前走去，凝聚到极致的恐怖原力都在枪上，而院师的动作也在这极致的寒意之中变得缓慢无比。那是白熊天永远不会忘记的场景，在他的瞳孔倒影之中，被如同雪一般的白色光晕所笼罩的陈远，抬手甩出一枪，紧接着就是响彻天地的那声话语：“相思。”一道足以覆盖眼前一切的枪意，洞穿了张牙舞爪的院师，将他瞬间冰封在原地。而这道枪意依旧在继续飞行，连绵的雪如同相思的愁绪一般，也将远处无数的瘴气和建筑瞬间冻结。这一枪，冰封万里。在如此猛烈的枪意之下，院士根本没有任何反应的空间。伴随着他的身躯被洞穿，无数的冰霜从伤口处开始蔓延、覆盖。紧接着，白熊天的面前就出现了一个张牙舞爪的冰雕。伴随着陈远枪头一碰，冰雕骤然碎裂，一块散发着幽绿光泽的天元石出现在他的眼前。品质不错，居然已经达到了中品。陈远的脸上浮现出一丝笑容。任务的奖励归奖励。沙怪掉落的天元石分配，完全由小队自己来做决定。更何况这怪本就是自己出力杀的，于情于理都应该独吞才是。他小心将天元石收起，回过头来，这才注意到嘴巴长成 O 型的白熊天。看他半天没动静，朝着他面前晃了晃手。小白，没事吧？不会被毒素给把脑子毒昏头了吧？伴随着陈远的动作，白熊天终于缓过神来，结结巴巴地看着陈远。陈陈哥，你你的枪，我的枪怎么了？太厉害了！白熊天已经震惊的说不出话来了。陈远刚刚的所作所为，完全颠覆了他在九州学院所学的知识，彻底改变了他对枪道的认知。这 T M 那是枪啊，这 T M 是大炮吧？看着远处被洞穿冰封的大楼废墟，白熊天的额头瞬间浮现出冷汗。二阶魔物，一枪击毙。试问，同样的事情落在独孤向晚的身上，能做得到吗？这世界不是斗破苍穹，等级的压制是绝对的，哪怕是三 S 级的剑道。要想打败二阶魔物，也不会如此轻松才对，太夸张了。难怪当时他要推开自己，难怪他之前如此自信，难怪在众人鄙夷他的时候，他完全不在意。白熊天悟了，独孤向晚，楚云飞，呵呵，眼前的男人才是真正的天才。哦，对了，小白，关于刚才的事情，放心吧，陈哥，我知道的，我一定会替你严格保密的。陈远愣了一愣，我没让你保密啊，啊。这件事情可以的话，如实汇报就好。陈远之前虽然想过苟一苟、稳步发育的路线，但是在仔细想过之后，他就感觉行不通。毕竟你的待遇和实力是完全成正比的，就算你天资卓越，若是没有扶持，总归路上会走得很艰难才是。而且自己这一身的主角光环，干嘛要遮遮掩掩的？既然能站在台面上说话，何必去当别人的影子？白熊天似懂非懂，反正陈哥说什么就是什么才对。还好这次有陈哥，要不然的话。我们都得交代在这里。简单将毒素控制住之后，白熊天的脸上也浮现出一丝担忧。但是在这么靠近龙城的地方，会出现这样的二阶怪物，这种情况平时可没有啊。陈远拍拍他的脑袋，没事，这种事情不需要我们来考虑。先用信号石吧。不管怎么样，这里的事情都得汇报工会才是。陈哥，不要拍我的头了，会长不高，长不高就长不高呗。男人又不在乎这些。听到陈远不在意的话，白熊天的眼神之中闪过许多犹豫。最终像是下定了决心似的，鼓起勇气朝着陈远说道：“陈哥，其实我一直都……”突然间，信号时的光芒得到了反馈，看来是联系上他们了。你刚才说什么？没事没事。陈。
陈远虽然疑惑，但是也没有过多在意。等了大概五六分钟，独孤向晚带着两个女生连忙赶到陈远和白熊天的所在地。发生了什么？看着眼前这无比震撼的光景和那一直延伸到看不见尽头的冰霜痕迹，三女瞬间被震惊了。这是有五六阶的强者来到过这里。独孤向晚樱桃小嘴微微张开，看着碎裂成渣子的冰块，他的眼神微微一凝。远石，十二阶的。楚南和齐月面色一变，他们都很清楚二阶的怨师意味着什么。那你们是怎么全身而退的？陈远面色平静，是我杀了他。一瞬间，整个小队的气氛都变得无比诡异。沉默良久之后，楚南和齐月爆发出大笑声：“哎呦，笑得本姑娘肚子疼！你听到没有？一个一阶地级觉醒了最废物的枪道，然后说自己越级单杀二阶魔物。谢谢你啊，陈远，你简直承包了我一整年的笑点。”独孤向晚的表情也有些变化，过了一会才艰难开口道：“陈月，不管怎么说，这个玩笑还是有点。这头怨师，我们五个加起来勉强才有七成胜算。不是我不相信你，实在是太匪夷所思。”白熊天急切道：“我真的看到陈哥出手了，这确实是他杀的。好了好了，我们都知道你是他的小跟班，那也没有必要编出这种谎话来骗我们吧？今个我楚南就把话放在这，这要是他杀的，我楚南的身子给他又如何？你说这是你做的？”那既然能做到一次，就能做到第二次才对。那你就再来一枪，倒是让我们开开眼啊！白熊天还想再辩解，陈远却突然拦住了他，做不到。心中稍微叹了口气，陈远也是有些无奈。没办法，他的元气已经一枪送出去大半，想要再度做出这种威力，几乎不现实。白熊天也重伤了，没有多余的力气让他证明自己。世人对枪道的偏见比他想的还要深，不是一时半会能解决的。既然如此，不相信就不相信吧。反正天元石拿到手就行，看吧，他自己都承认，他不敢复刻一次。楚南得意洋洋，前段时间我听我爸说，九州总部确实来了很厉害的角色，道派似乎也有兵器能力。要我说，肯定是这位高手来处理了这家伙，结果被陈元赶上了，借此机会想在向晚面前装逼呢。够了，独孤向晚皱着眉头打断了他的话。不管怎么说，这话都太过分了。先回去交代任务吧，其他的之后再谈。具体什么情况？工会自然会查清楚。他看向陈远，神色复杂。陈远，其实你没有必要这么做的。陈远顿时无语，但是三言两语也解释不清楚，反而越描越黑，所以他干脆选择了闭嘴。只有一旁的白熊天干着急，一行人就此离开。然而半个时辰之后，一道身影猛然落于此处，他的视线顺着地上的冰霜一直向前，直到再也看不到尽头为止。洛尘，你觉得这是什么道牌？伴随着男人淡淡的声音响起，在他的影子之中，一个身材妙曼、有着丝丝仙气的女子浮现而出。剑主，以我所看，此人应当是和剑主的道类似才对，只是这手段太过连绵，不够干脆，实力应当逊色于剑主。不对，女子连忙下跪，被称之为剑主的男人却并没有在意，只是认真的观察着现场的痕迹。连绵归连绵，这手段，这浓烈的意，却绝非虚假。此人的道派，怕是已经融合于此身。达到了我都不一定能做到的境界，女子顿时一惊，剑主居然会给出如此之高的评价，简直是闻所未闻。这种意义超脱于个人境界，想不到这一趟来到龙城，居然还能发现如此有趣的人物。我之前驳你说你说的不对，是因为他这道绝不是剑道。男人的语气沉稳有力，似乎像是在确定事实，此人一定是个用枪的高手。随着陈渊等人回到工会的上报。这次他们所发现的情况，很快便得到了天元工会高层的重视。一方面是因为二阶怪物的出现在这附近确实少见，另一方面也是因为独孤向晚的身份着实不一般。因此，这一次他们出行任务得到了双倍于平时的奖励，以示感谢。看着卡上进来的十万，陈远的心中长出一口气。实力可以慢慢提升，这钱可得猛猛赚。上次他把屋子给搞坏，估计已经发现的老妈现在正在抓狂。有了这笔钱，应该就不用他操心了。嗯，为了以防万一，我们在去往现场之前，还是先确定一下情况。负责登记的年轻人微笑着看着众人，那个区域如今已经没有危险了，对吗？嗯嗯，有一个我们没有见到的高手出手了，地上全部都是冰。楚南这个显眼包最喜欢这种采访环节，自然就让他去描述了。白熊天的嘴唇隐隐作动，但最终还是被陈远的眼神给拦下来。毕竟现在说什么都不会有人信，这是干脆过去就过去了。虽然陈远也想被人承认。但是，正如当时那老师所说，是金子总会发光。现在若是给自己太多的荣华富贵和不必要的，陈远也不确定自己是否有这份实力能够接得住。本想打破常规，结果还是过上了发育的剧本啊！
不过也没有什么坏处就是了。如今的提升还是太慢了，回去把那块天元石吸收之后，应该能够突破二阶。也不知道第二枪会有什么样的威力。就在陈远为自己的枪意而走神的时候，独孤向晚的声音突然传进了他的耳朵：“今晚龙城上面要迎接来自九州总部的高手，到时候很多家族都会出面，你要不要来？本姑娘会给你一个抛头露面的机会的。”陈远看了一眼眼前的独孤向晚。你这是在帮我？十，我只是不希望和我作对的男人是个窝囊废吧。看到之前冷淡的独孤向晚，终于还是露出了马脚，让陈远忍不住笑出声来。是不是因为觉醒了剑道，让你在队伍中压力和责任感不小，所以你才故作成熟和冷淡？之前的你可不是这个样子的。你，独孤向晚的脸上写满了这纠结。他最讨厌陈远的就是这一点，随便看自己一眼就能把自己的心思看得透透的，而自己却怎么都不懂他的心中所想，不公平。向晚陈远突然认真的语气和无比陌生的称呼，让独孤向晚的浑身僵硬。平日里陈远喊她疯婆娘、少水婆、臭女人，就是从来没这么温柔的喊过自己。难道说，他的脸瞬间变得绯红？看着陈远的脸，嘴唇都颤抖起来。其实那二阶怨师真的是我杀的。独孤向晚的小情绪瞬间归咎于平静。好好好，你怎么了？没事，你说的对。看着莫名其妙生闷气的独孤向晚，陈远也是满心不解。忍不住嘀咕一声：“女人真的是麻烦。”嘶，腰间传来的痛苦让陈远整个人都扭成了麻花。所以，你到底去不去？去，去还不行吗？独孤向晚这才松手。这次各大家族都会齐聚一堂，比觉醒时候的场合还要更正式。如果你能够得到他们的资助，未来就会轻松很多。不然的话，以你现在的状态，怕是一辈子都没法和我。和你什么？独孤向晚撇了撇小巧玲珑的嘴，那表情活像一个瓷娃娃。没事，耳朵那么灵干嘛？反正你到时候要想方设法出风头就好了，我会帮你的。出风头？陈远想了一下，自己一枪把半个房子都拆掉的情景，一时间也有些无言。说实话，自己这觉醒技的特殊性，还真不知道该怎么证明自己。但是到时候要是浪费了独孤向晚的一番好意，也不是他想看到的。算了，兵来将挡，水来土掩，希望能有几个不长眼的反派在我面前装个逼吧。两人的交谈接近尾声，楚南也完成了登记。向晚，走吧，今天我们可得好好准备准备。一会要不要去逛街？齐月，你来不来？女生们叽叽喳喳，很快打成一片。陈远打了个哈欠，看向一旁的白熊天，因为之前的事情，他们两个一跃成为了队伍中最没存在感的人。你一会有什么安排？啊，我我也要回去了，今天晚上要见客人。陈远想了一下，自己好像还真不知道白熊天使的家庭情况，不过他也没有多在意，毕竟只是随口一问。他同样也有自己的事情要做。那就是在这一下午的时间里，领略二阶枪意，提升实力，刻不容缓。嗯，资料放到这里就好了。伴随着天元工会的高层将具体情况上报，龙城分部的分会长林笑微微点头。具体的情况，我们基本上已经了解了。所以说，那并非是您所为。在他面前，被尊称为剑主的男人微微点头。我就是感受到了与众不同的波动，才决定临时调转方向过来看看的。可这个威力，如果不是剑主您的话，那会是谁呢？我不是已经告诉你了吗？对方是个用枪的高手，不是？这不管怎么说，也实在是有些太……林笑苦笑一声，虽然他知道剑主不会说谎，但是这种事情还是太匪夷所思了。就算再退一万步说，他认定剑主的说法，可他当分会长这么久，也从来没听说过龙城有用枪出了名的高手，而且还能造成如此恐怖的杀伤力。就这几张照片上的内容，林笑就已经断定，对方的实力最起码也是在三阶巅峰左右，至少这个情况下。才有可能释放出如此恐怖的一击。如果是放到枪道上，要想用出这一招，怕是还得钻研到五六阶才行。毕竟枪道的上限实在是太低了，总不可能是那个觉醒了三 S 级枪道的小子吧？林笑的一句话让剑主忍不住有些好奇，还有这么倒霉的家伙？是啊，陈远和独孤家以及楚家的两个后代并驾齐驱，被称之为龙城的新希望。当时觉醒的场面无比震撼，甚至引来了英灵。但觉醒出来却是个枪道，不管怎么说都不可能是他。他现在连二阶都不到，刚刚递交的情报里就有他。我只是开个玩笑而已。听闻对方还没有二阶，剑主的脸上浮现出一丝难掩的失望。虽然对这年轻人的履历有点兴趣，但不到二阶，若是那真是他施展的技术，那未免也太匪夷所思了。不过他也稍微上了心，记住了陈远这个名字。英灵觉醒这个词，总归还是有些陌生了。这倒是可惜了。这般枪意，也不知道是落入谁的手中。若是让我知晓对方的存在，剑主语气一转，浑身上下。
突然散发出无数的寒意，而在他的眼中却是和这寒意不匹配的火热，那是对强敌的渴望。我倒是很期待与他战斗一番。陈远无论如何都不会想到，自己已经得到了某位大能的。此时此刻的他，正在努力的吸收那块来自怨师的天元石。不出他的意料，回家之后劈头盖脸的是一顿臭骂，就连平日里向着自己的老爹，这时候也是默不作声。要不是这次任务的收入足够他将东西修好，陈元感觉今天晚上就要吃竹笋炒肉片了。那，像小说中的武侠一样，陈元猛然深吸一口气，那天元石便开始飘散出无数绿色的光晕，被他尽数吸入腹中，仿佛有一团烈火在他的丹田燃烧。这种感觉就和直接吸入大量的瘴气没什么区别。他的表情也不由得浮现出一丝痛苦的神色。不知过了多久，等到他苏醒之时，身上又多了一层灰烬，再度拿出玉牌。上面的信息已经赫然发生变化，姓名陈远，年龄十八，道派枪道，觉醒级别 S S S 傲雪梅，觉醒阶段二阶人级，第一觉醒技夺命十三枪相思，第二觉醒技可领悟，果然是二阶怪豹的天元石，居然直接跨越了天界。不过这提升速度也没有很快啊，人家主角不都是像吃饭喝水一样蹭蹭往上涨？陈远咂吧咂吧嘴。殊不知，这话若是让自己那些同级的同学听到，当场就恨不得把他打一顿。觉醒者的等级提升虽然并不慢，但这个规则只局限于小段，从人到地到天难度不大，关键在于从一阶提升二阶的过程。这也就是所谓的瓶颈。这个世界的道祖屈指可数，就是因为瓶颈的存在。有人为了突破一个大关卡，悟性不高，可能一辈子都止步于此。而独孤向晚等人，也是因为从小就滋养，才能够轻松突破。但这种瓶颈对陈远而言，完全不存在。以自己手中的韩信为英灵觉醒的他，自己就是传说。突破别人十年、二十年，甚至一辈子的关爱，只不过是举手投足间简单。即便如此，他还是不满足，当真是有些何不食肉糜了。伴随着手中的长枪再度浮现而出，同样的背影又一次出现在陈远的面前。这次他听到了，听到了来自上一世的 BGM。于山林之中，少年锦衣夜行，无数杀手慕名而来，夜色一触即发。只见他蓦然转身，手中银光如龙，枪在手，天人合一。相思一夜情多少，地角天涯，未是长，断肠。陈元猛然怒喝，一刹那，眼前长枪弧动，如半轮残月，斜风雪以现世，枪影如刀。刺了，陈远，你在捣鼓啥呢？隔壁王爷来敲门了。陈元眼中的清白瞬间消散，没事吧？我练身体呢。哦，长枪一收，陈远的脸色瞬间发苦。好不容易装修好的房子，在这一枪的威势之下，几乎拦腰截断。和相思不同，这一枪为横扫，竟然是直接将他的所有家具都从中切断。因为那傲雪梅所蕴含的冰雪之力，他眼前的景象简直就好像是在所有东西的中间多了一条雪白的线。这一招没有相思的连绵，没有凶猛至极的气势，但却胜在干脆利落，无悲无喜中取人之首级。当然，对元气的消耗也是极为夸张，是相思的两倍。第二枪的领略。让陈远陷入了短暂的高兴，但很快他就知道这样下去，自己怕是这辈子都赚不到多少钱了，全用来修房子了。这领悟枪意的代价是不是有点太大了？算了算了，以后还是想办法出去找怪砍吧。陈远思考着其他人这辈子恐怕都很难有的烦恼，稍微擦了擦被冰霜覆盖的窗户，天色也已经差不多了。说起来，独孤向晚似乎有邀请我参加什么聚会，洗个澡再说吧。反正现在自己都这样了。干脆苟着发育得了，有大家族帮忙确实是好事，但是人红是非多，陈远不喜欢束手束脚的感觉。简单收拾一番之后，陈远转身离开，看着儿子的身影消失在夜色之中，夫妻两对视一眼，显露出一丝难言的担忧。孩子他爸，你说咱家小远是不是太好动了？这个年纪的孩子有动静很正常，可这样下去不是办法。嗯，老大不晓得了，是该让这小子和女孩子打打交道了。看着眼前奢华无比的大门。还有那三个几乎要透到牌匾之中的三个大字“凤林阁”，陈远也忍不住有些惊叹。不愧是龙城最为豪华的酒楼，就连珠子和墙壁都是用天元石打造的，怕是在这里冥想都能起到事半功倍的效果呀。作为全龙城位阁最高的酒楼，今晚这里将会云集各种大佬，只为迎接那名来自九州天元工会总部的强者。龙城虽然庞大，但在整个九州来说，也就是一个边城。在这里的家族中，除了独孤家、楚家那种有剑仙扶持的家庭可以谈得上牌面之外，其余的家族也就只能算得上是三流水平。事情也就是这样，平日里这些普通人巴结都巴结不了的豪族们
。迎接这位来自整个人类心脏都城玄机城的强者时，也要做出和普通人一样的姿态。这就是这场宴会的本质。如果能够想办法得到对方的青睐，或许日后很多事情就会轻松许多。不仅如此，在本地的地位也会水高船长，更有话语权。这夜色之下，自然也暗流涌动。不过陈远才不关心这种事情，他来这里只是给独孤向晚面子，顺带蹭口饭吃。走到门口之后，他也理所应当的被拦下了。不好意思，先生，今晚这里已经被包下来了，请您到别处去用餐。礼仪小姐很有礼貌，或许是因为这年头扮猪吃老虎的人太多了，他们这种服务业也是高危工作，一个不小心就得罪了莫名其妙的人。所以，面对陈远这种浑身上下没有一点架子和值钱身家的人，他们的警惕性直接拉到了 max。我是受邀前来的，那请您出示一下您的请帖。陈远茫然的看了对方一眼。还要请帖，独孤向晚可没给自己这种东西啊！不好意思，欧先生，没有请帖，我们是禁止入内的。就在陈远还要解释的时候，一个熟悉的声音突然在陈远的耳边响起，对方语气中的惊讶和厌恶，陈远就是看都不用看，都知道来人会是谁。陈远，你怎么会出现在这里？